สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับ HTML5 นะครับเดี๋ยวเรามาต่อจากวิดีโอที่แล้วกันวิดีโอที่แล้วเราทําการจบการสร้างเลเยอร์กันไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักกับเว็บฟอร์ม2ใน HTML5 กันครับซึ่งเว็บฟอร์ม2เนี่ยสร้างซินแท็กเพิ่มขึ้นมาและพัฒนาเจ้าตัว HTML5 ให้ลดการเขียนโค้ดลงไปแล้วก็เพิ่มลูกเล่นต่างๆเข้ามามากมายเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวที่น่าสนใจที่ผมเลือกมาให้กันเลยดีกว่าตัวแรกนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้สำหรับในการพูดนะครับขอโทษทีเออเยอะไปหน่อยเอาละเดี๋ยวเรามาทำการเซฟเอกสารกันก่อนผมมี Basic Tag ของ HTML5 เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นผมจะทำการเซฟไปไว้ในโฟลเดอร์ HTML5 Tutorial ที่ได้ทำการสร้างมาจากวิดีโอก่อนๆหน้านี้นะครับแต่ว่าผมลบไฟล์เก่าๆทิ้งไปแล้วแล้วผมเพิ่มไฟล์ของวิดีโอและออดิโอขึ้นมาเพราะว่าผมจะนำมาใช้ในบทเรียนต่อๆไปตอนนี้ผมจะทำการเซฟเจ้าตัว Basic Tag ของผมในชื่อเว็บฟอร์ม .html ละกันครับหลังจากนั้นเซฟก็จะได้เอกสาร HTML ตัวใหม่ขึ้นมานะครับไตเติลผมก็เขียนเว็บฟอร์มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบอดี้กันเลยดีกว่าผมจะพาทุกคนมารู้จักกับเจ้าตัว input tag input type นะครับหลังจากนั้นก็รูปแบบของ tag ที่จะนำมาใช้กันแต่ว่าจะเพิ่มความสามารถใหม่ขึ้นมาก็คือ x webkit และ speech ครับโอเคเอาละเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆก่อนว่าเจ้า input type tag ถ้าเราเขียน syntax ตัวนี้แล้วในหน้าจอของเว็บเบราว์เซอร์ของเราก็จะโชว์ตัว text box ขึ้นมาใช่ไหมล่ะครับหลังจากนั้นเจ้า x webkit webkit นี่สำหรับ chrome นะครับเพื่อให้ chrome เข้ามาอ่าน syntax ตัวนี้แล้วให้มันรู้ว่าอ๋อนี่เป็น syntax ของเว็บเบราว์เซอร์เรานี่นะแล้วก็จะทำการ generate จากโค้ดออกมาเป็นในรูปแบบให้คุณเห็นในหน้าเบราว์เซอร์ของเขานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองทำการเซฟกันดูดีกว่าเพราะว่าพูดไปอาจจะยังไม่เห็นภาพผมจะกดเซฟแล้วหลังจากนั้นกดรันมันขึ้นมาในโครมโอเคครับอ,าอยู่ข้างล่างนี้เดี๋ยวลากขึ้นมาให้ดูอ่ะยังไม่มีสักครู่นะครับสงสัยเขียนผิดเรามาดูกัน input type เว็บคิดสปีชอ่าสปีชผมเขียนผิดครับต้อง s p w e c h นะครับสปีชหลังจากนั้นทำการเซฟอีกครั้งหนึ่งและทำการรีโหลดใหม่โอเคครับคุณจะเห็นเจ้าตัวนี้ปรากฏขึ้นมาอยู่ภายใน text box ของคุณใช่ไหมล่ะครับตัวนี้คือความสามารถของเว็บคิด2ที่เพิ่มเติมเข้ามาสำหรับ Google Chrome นั่นเองผมจะอธิบายว่าเจ้าตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณคลิกมันลงไปแล้วแล้วก็คุณพูดอะไรสักอย่างผ่านไมเนี่ยแล้วคําที่คุณพูดจะปรากฏใน text box นี้ครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกมันจะรองรับเฉพาะภาษาอังกฤษแต่ผมไม่แน่ใจว่ารองรับภาษาอื่นๆหรือเปล่าแต่ก็เรามาลองดูในภาษาอังกฤษกันก่อนก็ได้ครับถึงภาษาอังกฤษผมจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าลองดูว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวหลังจากผมคลิกเจ้าปุ่มตัวนี้แล้วลองพูดคำสักคำผ่านใหม่ดูแล้วผลลัพธ์มันก็จะออกมาใน text box ตรงนี้เองครับโอเคเอาละเริ่มกันเลย what's up โอเคครับเห็นไหมครับหลังจากที่ผมพูดคำว่า what's up ขึ้นมาแล้วเจ้า text box ตัวนี้ทำการบันทึกเสียงของผมแล้วก็แปลงให้ออกมาเป็นตัวอักษรสุดยอดใช่ไหมนะครับความสามารถใหม่ๆของ html 5แล้วเดี๋ยวเรามาดูซินแท็กตัวอื่นกันเลยดีกว่าซินแท็กที่ผมจะหยิบยกขึ้นมาตัวนี้เป็นซินแท็กที่มีชื่อว่า Details ครับหลายๆท่านอาจจะเคยพยายามทำ Dynamic Web Page ที่ต้องใช้ Java Script และก็ CSS เข้ามาช่วยใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าตอนนี้ HTML5 ได้ทำการพัฒนาและก็ย่อรวมเจ้า Dynamic Web Page สำหรับการซ่อนและก็เปิดประโยค
จากการคลิกในตัวอักษรหรือว่ารูปภาพมาให้มาอยู่ในซินแท็กสั้นๆที่คุณจะได้เห็นกันต่อไปนี้ครับเรามาดูกัน summary ภายในดีเทลนะครับดีเทลนี่ก็คือแท็กครอบทุกๆอย่างและ sum summary นี้จะเป็นตัวที่ประกาศประโยคคำสักคำหนึ่งที่จะโชว์ในหน้าเว็บเบราว์เซอร์และหลังจากที่เราประกาศประโยคแล้วเราก็จะมีแท็กที่สามารถซ่อนก็คือเปิดปิดได้ตลอดเวลาหลังจากที่เราคลิกคลิกตัว summary ไปนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูผมจะประกาศ summary ว่าเป็นการทักทายแล้วกัน Hi What is your name อายจังภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราข้ามเรื่องของสำเนียงภาษาการมาดูซินแท็กกันดีกว่า My name is c h o เอาละเราได้ประโยคเบสิกเบสิกขึ้นมาแล้วก็คือผมจะประกาศ summary ว่า hi what is your name และแท็กที่ซ่อนก็คือหลังจากที่เราคลิกมาแล้วมันจะโชว์คำว่า my name is joe ก็คือชื่อของผมเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองเซฟแล้วลองรันกันดูดีกว่าผมจะทำการเซฟโดยการคลิกที่นี่นะครับแล้วหลังจากนั้นอ่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวผมจะยกขึ้นมาแล้วก็ทำการโหลดหน้าใหม่อีกครั้งนี่ก็คือตัวเก่าที่เราเพิ่งเขียนเสร็จไปนะครับหลังจากนั้นทาการโหลดเราก็จะได้ซินแท็กที่ผมเพิ่งเขียนไปว่า what อะ uh, hi what is your name และหลังจากนั้นคุณจะยังไม่เห็นซินแท็กที่ผมเขียนไปว่า my name is joe ใช่ไหมล่ะครับขอโทษครับแต่เราสามารถอ่าโชว์แท็กตัวนั้นได้เพียงแค่คลิกเจ้าตัวอักษรที่อยู่ข้างหน้า hi what is your name นี่ก็คือตัวอักษรที่มาพร้อมกับคําว่า detail และ summary นะครับที่เราเพิ่งเขียนกันไปสักครู่อะลองคลิกกันดูนะครับ My name is Joe เป็นไงล่ะครับปรากฏออกมาแล้วก็คือเจ้าตัวซินแท็กตัวเนี้ยทำหน้าที่ในการสร้างไดนามิกเว็บเพจจากที่เราเคยต้องใช้ทั้ง JavaScript ทั้ง CSS เขียนมันด้วยบางครั้งก็จะยาวแล้วก็เยอะไปหน่อยแต่ว่าตอนนี้ความสามารถของเว็บฟอร์ม2ก็ย่อขนาดของมันให้สั้นลงมาแล้วก็ทำให้เขียนโค้ดได้ง่ายขึ้นมากเลยนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเราคลิกมันอีกทีนึงก็จะเป็นการซ่อนเหมือนเช่นเดิมเป็นไงครับน่าสนใจมากใช่ไหมล่ะครับแล้วอย่าลืมนะครับว่ายังมีอีกหลายๆตัวที่ผมจะนำมาเสนอกันในวิดีโอต่อๆไปแต่ว่าวันนี้คงต้องขอจบกันเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณที่ติดตามครับแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณครับ